బాయ్ ఏదైనా నాన్ వెజ్ ఐటమ్ అంటేనే కొంచెం స్పెషల్ కదండి అందుకే ఈరోజు వెరైటీగా ఫిష్ తో పకోడా చేద్దాం నిన్న ఓన్ స్టైల్ లో చేశానండి దీనికోసం ఒక మసాలా అయితే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి దానివల్ల దీనికి ఇంకొంచెం టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ట్రై చేయండి పకోడా అంటేనే పిండి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి కదా అందులోనూ ఫిష్ తో చేస్తున్నామంటే కొంచెం మసాలా యాడ్ చేయాలి ఈ పిండికి ఒక స్పెషల్ ఉండాలి కదా ఈ ఫిష్ పకోడాకి ఇదే అండి కొంచెం స్పెషల్ టేస్ట్ మసాలా వచ్చేసి పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ఈ ఐదింటిని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఫిషెస్ ని పులుసుకు తెచ్చిన ముక్కల్ని సపరేట్ గా ఒక ఫోర్ పీసెస్ తీసాను ఫ్రై చేద్దామని అయితే ఇలా పకోడా చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది అందుకే వాటిని ఇలా సన్నగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసి ఉప్పు కారం పసుపు ఈ మూడింటిని బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టాను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఆ ముక్కలకు ఆ ఉప్పు కారం అనేది బాగా పడుతుంది కదా చూసారు కదా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు పకోడీకి చాలా బాగుంటాయి ట్రై చేయండి ముందుగా అయితే పకోడాకు కావాల్సిన పిండి తయారు చేసి పెట్టుకుందాం ఈ పిండి అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే వచ్చే పకోడా కూడా చాలా ప్రాపర్ గా వస్తుందండి అందుకని ఈ కలుపుకునే వాటిని కరెక్ట్ కొలతలతో కలుపుకోవాలి అందుకని నేను వచ్చేసి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి వేశాను ఫస్ట్ చూసారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేశాను బియ్యం పిండి వేసుకుంటే కొంచెం అవి గట్టిగా వస్తాయి కదా అదే మైదా వేసుకుంటే తింటుంటే బాగుంటాయి మెత్తటి పకోడా లాగా అందుకే నేను మైదా వేశాను ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేశాను శనగపిండి మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఈ మూడు కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలి ఈ మూడింటి తర్వాత కొంచెం చిటికడు పసుపు అలాగే కారం కారం కూడా అంతే రుచికి సరిపడానే అందులో మసాలాలో ఆల్రెడీ మనం ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్స్ చేశాం కదా అందుకే కారం తగ్గించి వేసుకుంటే అది ఇది సరిపోతుంది నేను వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేశాను ఈ పిండిలన్నిటినీ ప్రాపర్ గా నీట్ గా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా అన్ని వేశాను పసుపు కారం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఆల్రెడీ ముక్కలకి కొంచెం సాల్ట్ అది మిక్స్ చేసి పెట్టాను కదా అందుకని ఇక్కడ కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవాలి సాల్ట్ అనేది ఆ తర్వాత ఒక చిటికెడంత బేకింగ్ సోడా కొంచెమే వేసుకోండి ఎక్కువ వద్దు మరి ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆయిల్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కదా సో ఒక చిటికెడ అయితే సరిపోతుంది చూసారు కదా అన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత వచ్చేసి గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ ఒకటైనా సరిపోతుందండి ఏది ఉంటే అది ఏదైనా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ ధనియా గరం మసాలా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందు పేస్ట్ గా పెట్టుకున్నాం కదా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఏమంటే కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయ అల్లం వెల్లుల్లి ఐదింటిని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఈ మొత్తం అన్నింటికి ఇలా మొత్తం ఈ పకోడకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకున్నామండి పిండి వేసుకున్నాము మసాలా వేసుకున్నాము అలాగే గరం మసాలా వేశాను ఉప్పు కారం పసుపు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత వాటర్ వాటర్ పోసుకుంటూ పకోడాకి మనం పిండిని ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో ఆ థిక్నెస్ వచ్చేలాగా కొంచెం కొంచెం వాటర్ కలుపుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవటమే వాటర్ అనేది ఒక్కసారి పోసేసుకోవద్దు కొంచెం కొంచెం అందరం ఇంట్లో పకోడా వేసుకుంటాం కాబట్టి పకోడా పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో తెలుసు కదా సో అంతే పకోడా పిండి లాగా పిండిని ఇలా కలుపు చూసారు కదా పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదండి చేప ముక్కలు వాటిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవడమే యాడ్ చేసుకుని మనం పకోడాకి ఎలా అయితే బాగా కలుపుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి ఏమంటే ముక్కలు చిదురవకుండా కొంచెం స్లోగా కలుపుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టాలి ఆ మసాలా అంతా ముక్కలకి బాగా పట్టి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుందాము ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి ఒక్కొక్క పీస్ ని మనం కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్క పీస్ ని ఆ మసాలాలో నీట్ గా ఆ మసాలా అద్దుతూ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి నిదానంగా వేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై కదా దాన్ని నిదానంగా వేసుకోండి లేదంటే ఆయిల్ మీద చిమ్ముతుంది వన్ బై వన్ ఇలా వేసుకొని సిమ్ లో పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్ లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక్కసారి హైలో పెట్టుకున్నామంటే పైన ఉన్న మసాలా అంతా ముందే వేగిపోతుంది లోపల ఫిష్ అనేది వేగదు అందుకని స్లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం చాలా ఎమ్మిగా ఉన్నాయి ఇలా గోల్డెన్ కలర్ లో ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉందాం చూసాం కదా ముక్క అనేది చిదరకుండా చాలా నీట్ గా మసాలా కూడా బాగా పట్టింది స్లో ఫ్లేమ్ లో ఫ్రై చేసుకోండి చూసారు కదా టేస్టీ టేస్టీ ఫిష్ పకోడా పోయేది ఏముందండి 
ఇంకొంచెం రెండు పీసెస్ ఎక్కువ తింటాం ఇలా స్పెషల్ గా చేసి పెట్టుకుంటే ఇలా సాస్ తో సర్వ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ నా వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి